హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు క్రిక్ చాట్ వెంకటేష్ రోహిత్ శర్మ నాయకత్వంలోని ముంబై ఇండియన్స్ ని ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ చీర్ చేయడం మనం ఎప్పుడైనా చూసామా నెవర్ బిఫోర్ ఎవర్ ఆఫ్టర్ కదా అది కానీ అది జరగబోతుంది మ్యాచ్ నెంబర్ సిక్స్టీ నైన్ లో ముంబై ఇండియన్స్ కనుక ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ను ఓడిస్తే ఆర్సీబీ ప్లే ఆఫ్స్ వెళ్ళిపోతుంది అందుకని ది ఎంటైర్ ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ విల్ బి రూటింగ్ ఫర్ ముంబై ఇండియన్స్ ముంబై ఇండియన్స్ గెలవాలని చెప్పి కోరుకుంటారు స్టేడియంలో కూడా ఉంటారు ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ కొడుతు మంది ఉంటారు మార్కెట్ స్టేడియంలో ముంబై ఫ్యాన్స్తో పాటు సో ముంబై ఫ్యాన్స్ ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ కలిసి మోత మోగిచ్చేస్తారు స్టేడియంలో అండ్ ఆ క్రౌడ్లో మీరు జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి విరాట్ కోహ్లీ ఫ్యాఫ్ డూప్లెసీ కూడా ఉంటే ఉంటారు వాళ్ళు జోకింగ్లు అన్నారు మొన్న మ్యాచ్ అయ్యేటప్పుడు మేము క్రౌడ్లో ఉన్నా ఉంటాము ఉండి విల్ చేయర్ ముంబై అని చెప్పి సో అది కూడా జరిగే ఛాన్స్ ఉంది బట్ స్టిల్ డెఫినెట్గా ఈ మ్యాచ్లో రెండు టీమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ముగ్గురు ప్లే ఆఫ్కి ముగ్గురు ఐడెంటిఫై అయిపోయారు జిటి అండ్ ఆర్ఆర్ వాళ్ళిద్దరు టాప్ టూ గెలిపారు అండ్ ఎలిమినేటర్లో ఆడబోతున్నారు ఎల్ఎస్జి నెంబర్ త్రీ స్పాట్ వాళ్ళది ఇంకొకటే ఒక స్లాట్ మిగులు ఉంది అక్కడ ఆ ఒక్క స్లాట్ కోసం దెర్ ఈస్ ఏ స్ట్రైట్ బ్యాటిల్ బిట్వీన్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ అండ్ ఆర్సీబీ స్టేట్ బ్యాటిల్ అంటే వాళ్ళిద్దరు ఫేస్ టు ఫేస్ ఆడట్లేదు ఆర్సీబీ హెస్ ఆల్రెడీ ఫినిష్ దేర్ లీగ్ స్టేజ్ వాళ్ళు దే ఆర్ అవైటింగ్ దిస్ రిజల్ట్ సో ఇక మన క్యాలిక్యులేటర్తో పని లేదు నాలంటి వాళ్ళకి చాలా ఈజీ మ్యాచ్ సరికి రానోడు క్యాలిక్యులేటర్లో ఏ ఇబ్బంది లేదు స్ట్రైట్గా ఏంటంటే ఈ మ్యాచ్ గెలిచిన టీం ఈ మ్యాచ్ ఓడిన టీం అయితే ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ కానీ ఓడిపోతే మ్యాచ్ దేర్ బీ అవుట్ అలా కాకుండా ఈ మ్యాచ్లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ గెలిస్తే they will enter playoffs and rcb will be out so straight thing so delhi ke do or die match geliste vallu playoffs ki vellar lapte indike vellipothar happy ga happy ga ante in the sense happy ga na sad ga indike vellipothar so adi situation chaala chaala important valiki mumbai ki chese edem led last place valike chennai odipoyina sare i think valiki ee match gelchina sare net run rate pathi improve gaadu they will have to be at the bottom of the table ప్రాబ్లీ ది వర్స్ట్ ఎవర్ సీజన్ ఫర్ ముంబై ఇండియన్స్ ఇదే కావచ్చు కానీ ఆ టీంని ఓడించడం తీజియా కాకపోవచ్చు ఏమో ఎందుకంటే లాస్ట్ మ్యాచ్లో కూడా ఎస్ఆర్హెచ్కి చాలా చాలా వడికించారు త్రీ రన్స్తో మాత్రమే గెలిచారు ఆల్మోస్ట్ ఫ్రమ్ ఏ హోప్లెస్ సిచ్యువేషన్ లాస్ట్లో మనం చూసాం టిమ్ డేవిడ్ హీరోయిక్స్ సో అలాంటి హీరోయిక్స్ చేయగల ప్లేయర్స్ అక్కడ ఉన్నారు సో వి కెనాట్ సింప్లీ రైట్ దిస్ టీమ్ ఆఫ్ ఎందుకంటే లాస్ట్కి వచ్చేసరికి బోత్ రోహిత్ అండ్ ఇషాన్ ఆర్ బ్యాక్ ఇన్ ఫామ్ మరి వాళ్ళకి ఫినిషర్స్గా మరి ఉన్నారు కదా తిలక్ వర్మ ఉన్నాడు తర్వాత టిమ్ డేవిడ్ ఉన్నాడు మరి ట్రైస్టన్ స్టాప్స్ ఏమైనా చేస్తాడో మా అతనికి ఛాన్స్ ఇస్తారు అనుకుంటా మరొకసారి సో ఇలా వాళ్ళకి టాలెంట్ ఉన్నది ఈవెన్ పీపుల్ లైక్ డేనియల్ సేమ్స్ ఆల్సో కెన్ హిట్ సమ్ లస్టి బ్లోస్ సో అంత తేలిగ్గా మనం రైట్ ఆఫ్ చేయలేము ముంబైని సో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండబోతుంది బ్యాటిల్ వాంకేడి వాళ్ళ కంచుకోట వాళ్ళకి రోల్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా రికార్డు ఉన్న కంచుకోట వాంకేడీలోనే మ్యాచ్ జరగబోతుంది హెడ్ టు హెడ్ రికార్డు తీసుకుంటే అది ఖచ్చితంగా ముంబైకి కొంత స్లైట్ ఫేవర్ ఉంది పదిహేను మ్యాచ్ వాళ్ళు గెలిచి పద్నాలుగు గెలిచారు అయితే లాస్ట్ త్రీ మ్యాచెస్ ఢిల్లీనే గెలిచింది లాస్ట్ సీజన్లో రెండు మ్యాచ్లు ఈ సీజన్లోని ఫస్ట్ మ్యాచ్ అయితే టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో మాత్రం నాలుగు సార్లు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ని ముంబై ఓడించింది బట్ ఆఫ్ లైట్ త్రీ మ్యాచెస్ వాళ్ళు గెలిచారు ఈ సీజన్లో జరిగిన ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఈసారి వాళ్ళు లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ మ్యాచ్ ఆడుతున్నాయి రెండు టీమ్స్ అలాగే ఈ సీజన్ బిగినింగ్లో సెకండ్ మ్యాచ్ కూడా ఆడారు ఈ రెండు టీమ్స్ ఆడినప్పుడు ముంబై పెద్ద స్కోర్ చేశారు కానీ దాన్ని ఈజీగా డిఫెండ్ చేసేసారు ఈజీగా ఏం కాదు ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ రన్స్ పార్ట్నర్షిప్ బిట్వీన్ లలిత్ యాదవ్ అండ్ అక్షర్ పటేల్ దాంతో వాళ్ళు గెలిచారు సో లాస్ట్ మ్యాచ్లో ఈ ఈ సీజన్లో జరిగిన మొదటి మ్యాచ్లో కూడా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ గెలిచింది సో అది రిపీట్ చేయాలని వాళ్ళు చూస్తారు వాంఖేడే పిచ్ చాలా చెప్పలేం కొన్నిసార్లు చాలా స్పైసీగా ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ఫుల్ ఆఫ్ రన్స్ ఉంటుంది మనం చూసాం సన్ రైజర్స్ జరిగిన మ్యాచ్లో బౌలింగ్ రన్స్ వచ్చినాయి అంతకుముందు మ్యాచ్లో వికెట్స్ పడ్డాయి విపరీతంగా సో ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పలేము కానీ లాస్ట్ ఫోర్ మ్యాచెస్లో చూసుకుంటే ఏంటంటే ఇక్కడ త్రీ టైమ్స్ చేసింగ్ టీమ్సే గెలిచాయి సో చేసింగ్ టీమ్స్కి కొంత అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇనీషియల్గా బాల్ మూవ్ అవుతుంది ఎలాంటి పిచ్ ఉన్నా సరే ముంబైలో ఆ బౌన్స్ ఉంటుంది ఆ ఫిజ్ ఉంటుంది ఆ
ఇంకా టీం న్యూస్కి వస్తే ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్కి మరి పృథ్వీ షా ఆడతాడా లేదా ఇంకా అతని విషయంలో క్లారిటీ లేదు ఏమాత్రం ట్విట్టర్ వాళ్ళ ట్విట్టర్ అకౌంట్ కూడా టెస్ట్ చేశాను నేను ట్రై చేశాను ఎక్కడ క్లారిటీ లేదు గతంలో వాళ్ళ షేన్ వాట్సన్ వాళ్ళు చెప్పడం ఏంటంటే అది సీరియస్ ఫీవర్ అది టైఫాయిడ్ లాంటి ఫీవర్ కాబట్టి అతను వీక్గా ఉండొచ్చు ఇంకా సో అతన్ని ఆడిస్తారో లేదో నమ్మకం లేదు ప్లే ఆఫ్స్కి వెళ్తే ప్లే ఆఫ్స్లో ఆడిస్తారేమో ప్రస్తుతానికి అయితే పృథ్వీ షా ఆడకపోవచ్చునేమో ఈ మ్యాచ్ బట్ సర్ఫరాజ్ హెస్ డన్ వెల్ ఇన్ ద లాస్ట్ మ్యాచ్ సో సర్ఫరాజ్ అండ్ వార్నర్ జోడీనే ఈ మ్యాచ్లో కూడా కొనసాగే అవకాశం ఉంది బట్ ఆఫ్ లేట్ వాళ్ళకి ఓపెనింగ్ పార్ట్నర్షిప్ రావట్లేదు కొన్ని మ్యాచ్లో వార్నర్ బ్రహ్మాండగా ఆడితే కొన్ని మ్యాచ్లో వేరే వాళ్ళు ఆడుతున్నారు కానీ ఓపెనర్ సెట్ కావట్లేదు వాళ్ళకి ఓపెనింగ్ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం కాదు కానీ వీళ్ళిద్దరు బికాస్ వార్నర్ ఈజ్ కన్సిస్టెంట్ లాస్ట్ మ్యాచ్ పేలేన వార్నర్కి సర్ఫరాజ్ తోడిస్తే ఆ ఓపెనింగ్ ఎందుకంటే మిచల్ మార్చి ఇస్ ఇన్ గ్రేట్ ఫామ్ లాస్ట్ టూ మ్యాచెస్లో అతను ఫిఫ్టీ చేశాడు వీళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరు టాప్ బ్యాట్స్మెన్ దర్ ఆస్ట్రేలియన్స్ వార్నర్ అండ్ మిచల్ మార్చ్ అండ్ దర్ బిగ్ మ్యాచ్ ప్లేయర్స్ ఇలాంటి క్రంచ్ సిచ్యువేషన్లో బిగ్ మ్యాచెస్లో బాగా ఆడతారు వీళ్ళిద్దరూ మరి వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ కూడా వీళ్ళిద్దరు కదా ఆస్ట్రేలియన్ గెలిపించారు సో క్రంచ్ మ్యాచెస్లో బాగా ఆడగల టెంపర్మెంట్ ఉన్న ఇద్దరు ప్లేయర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి టాప్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్లో సో అది వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ అయ్యే అవకాశం అండ్ రిష్ రిషబ్ పంత గొప్ప ఫామ్లో లేడీస్ ఇద్దరు అదే కొంచెం వాళ్ళకి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి బట్ ఈస్ ప్లేయింగ్ క్యామియో ఇన్నింగ్స్ చిన్న చిన్న క్యామియోస్ ఆడుతున్నాడు పవల్ ఫినిష్ చేస్తున్నాడు లలిత్ యాదవ్ బ్లో హార్ట్ బ్లో కోల్డ్గానే ఉన్నాడు ఒక మ్యాచ్ బాగా ఆడుతున్నాడు బట్ హీ హ్యాస్ గాట్ దట్ వాల్యూ యాజ్ ఏ ఆల్రౌండర్ ఎక్సలెంట్ ఫీల్డర్ అండ్ హీ కెన్ బీ ద థర్డ్ స్పిన్నర్ సో స్పిన్నర్స్కి కొంత కొంత హెల్ప్ ఉంటుంది కాబట్టి అతని యూటిలిటీ వాల్యూ అయితే ఉన్నది కానీ బ్యాటింగ్లో అంత ఎఫెక్టివ్గా అనిపించట్లేదు ఆ ఫ్లైట్ బట్ హీఈస్ అ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ప్లేయర్ నోడు అండ్ వాళ్ళకి ఆ తర్వాత వాళ్ళకి ఆ డెప్త్ కూడా ఉంది విత్ అక్షర్ అండ్ షార్దుల్ షార్దుల్ లాస్ట్ మ్యాచ్లో బ్యాటింగ్ చేయకపోయినా బౌలింగ్ మాత్రం అతను అదర కొట్టేశాడు సో షార్దుల్ రైట్ టైంలో ఫామ్లోకి వచ్చాడని అనుకోవాలి ఈవెన్ వాళ్ళు బౌలింగ్ కూడా నోకియా మెల్లమెల్లగా ఈజ్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ టు ద గ్రూప్ అండ్ Of course, Khalil has been uh, doing really well. Kuldeep Yadav Malli is back amongst wickets. So, now they have a decent bowling attack as well. So, they have a decent bowling attack as well. So, they have a decent bowling attack as well. But in batting, there is an inconsistency. In the opening slot, there is an inconsistency. Because Mitchell Marsh has been doing well. I think Delhi is not easy to get into Mumbai. But Mumbai has an advantage in Mumbai. Rohit is back in form. Rohit is back in form. Last match, Jason has won 50. చాలా మంచి ఇన్నింగ్స్ ప్రాబ్లీ ది బెస్ట్ ఇన్నింగ్స్ ఆఫ్ ది సీజన్ ఆడాడు అండ్ ఇషాన్ కిషన్ ఈ రెండు టీమ్స్ ఫస్ట్ ఆడినప్పుడు వన్ సిక్స్టీ ప్లస్ స్ట్రైక్ రేట్తో ఎయిటీ వన్ ఎందుకు చేశాడు సో ఆ పాజిటివ్ వైబ్స్ కూడా ఉంటాయి అతను అతను ఆడిన పెద్ద ఇన్నింగ్స్ మంచి స్ట్రైక్ రేట్తో ఆడిన ఇన్నింగ్స్ ఈ సీజన్లో అదే మెయిన్ సో ఇషాన్ కిషన్ కూడా ఫామ్లో ఉన్నాడు టీమ్ డేవిడ్ బ్రహ్మాండంగా ఫినిష్ చేస్తున్నాడు సో ఐ థింక్ ముంబై వాళ్ళకి గట్టి ఫైట్ ఇచ్చే పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు నథింగ్ టు లూజ్ నేను చూసాను కదా ది వే మొయిన్ మొయిన్ అలీ ప్లేట్ సో టీమ్స్ లైక్ ముంబై అండ్ చెన్నై వాళ్ళ మీద ఎలాంటి ప్రెషర్ లేదు సో దే విల్ గో అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ దెమ్ సెల్స్ దే ట్రై టు ఎంజాయ్ దేర్ బ్యాటింగ్ ఆర్ బౌలింగ్ వాట్ ఎవర్ సో అందుకని దే విల్ కాజ్ ప్రాబ్లమ్స్ టు టీమ్స్ విచ్ ఇస్ విచ్ ఆర్ అండర్ ప్రెషర్ విచ్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ లాట్ ఎట్ స్టేక్ సో వీళ్ళకి ఏంటంటే గెలిస్తే నిలుస్తామని ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి లేదు కదా వాళ్ళు ఏంటంటే వెళ్ళి ఆడుకుంటారు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆడుకుంటారు బ్యాట్స్మెన్ కానీ బౌలర్స్ కానీ దే డోంట్ హ్యావ్ టు థింక్ సో మెనీ థింగ్స్ సో అందుకని వాళ్ళు పెద్ద ట్రబుల్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది దే కెన్ స్పాయిల్ ది పార్టీ ఆఫ్ ముంబై మరి బుమ్రాన్ ఆడిస్తారా బుమ్రాకి రెస్ట్ ఇవ్వాలి లాస్ట్ మ్యాచ్లో అడిగితే కూడా రోహిత్ శర్మ ఏమన్నా అంటే బుమ్రాకి రెస్ట్ ఇవ్వట్లేదు కానీ కోర్ గ్రూప్ నీడ్స్ టు ప్లే అని చెప్పాడు కోర్ గ్రూప్ ఆడాలి ఇంకా ఒక మ్యాచ్ కూడా ఉంది కదా అన్నాడు అంటే ఒక మ్యాచ్ కూడా ఉంది కదా అంటే ఆ మ్యాచ్లో రెస్ట్ ఇస్తామన్నా నాకైతే అర్థం కాదు అయితే నేనేమనుకుంటున్నాను అంటే ఈ మ్యాచ్లో కూడా బుమ్రాన్ ఆడిస్తారు బికాస్ హీఈస్ లైక్లీ టు బి రెస్టెడ్ ట్వంటీ సెకండ్న ఇండియా టీమ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు అగేన్స్ట్ సౌత్ ఆఫ్రికా సో బుమ్రాకి రెస్ట్ ఇవ్వబోతున్నారని మనకి తెలుస్తుంది ఇన్ ఎనీ కేస్ బుమ్రా విల్ నాట్ ప్లే బికా
ఐ థింక్ రితిక్ షౌకిన్ కానీ కుమార్ కార్తిక ఇస్ లుకింగ్ లైక్ ఎ వికెట్ టేకింగ్ బౌలర్ సో వీ మే సీ వీ మై సి టూ చైనామన్ బౌలర్స్ ఇన్ యాక్షన్ కుల్దీప్ ఒకవైపు నుంచి కుమార్ కార్తిక కుమార్ కార్తిక యాక్చువల్లీ హి బౌల్స్ లెఫ్ట్ టామ్ రిస్ స్పిన్ అండ్ లెఫ్ట్ టామ్ ఫింగర్ స్పిన్ ఆల్సో సో అతను అతని కత్తికి రెండు వైపుల పదును అతను కొంచెం ఫింగర్ స్పిన్ కూడా వేస్తాడు సో చాలా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి అది కురాడ్ దగ్గర హెస్ బిన్ ఇంప్రెసివ్ కార్తికే కార్తికే సింగ్ కుమార్ కార్తికే అతని పేరు కూడా కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంది సో ఆ పేరులో కూడా రెండు వెరైటీస్ ఉన్నాయి సో అది ముంబై టీంకి సంబంధించి సో ముంబై మై ప్లే విత్ ద సేమ్ ఎలెవెన్ మరి అర్జున్ టెండూల్కర్ అర్జున్ టెండూల్కర్ అంటున్నారు కానీ సి వాట్ హ్యాపెన్స్ వాళ్ళు నెట్స్లో చూస్తారు కోచెస్ ఊరికే ఎవరికి అవకాశం ఇవ్వరు నెట్స్లో సి రెగ్యులర్లీ దే ప్లే ఇన్ ద నెట్స్ హాఫ్ డేస్ అన్నిట్లో కూడా వాళ్ళు నెట్స్లో ఆడుతూనే ఉంటారు నెట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు నెట్స్లో మంచి రిధంలో ఉన్నాడో లేదా ఇతను ఆడిస్తే మనకి ఏమన్నా ఉపయోగం లేదని చూస్తాం అంతేగాని ఇతను టెండూల్కర్ కొడుకనో లేకపోతే ఇంతవరకు ఒక ఛాన్స్ కూడా ఇవ్వలేదు రెండు మూడు సీజన్స్గా మనతో ఉన్నాడు ఈ కొరాడికి ఒక ఛాన్స్ ఇద్దామని చెప్తే అలా ఇవ్వరు ఇఫ్ దే ఫైండ్ హిమ్ టు బి గుడ్ ఎనఫ్ టు ప్లే అట్ దిస్ లెవెల్ దెన్ ఓన్లీ దే విల్ ప్లే అది నాట్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ రెప్యుటేషన్ ఆర్ బికాస్ హీ హాస్ బిన్ వార్మింగ్ ద బెంచ్ ఫర్ సో లాంగ్ దానివల్ల ఇవ్వరు నెట్స్లో చూస్తారు అతను వెదర్ హీఈస్ హిట్టింగ్ ద బ్యాట్ హార్డ్ ఆర్ వెదర్ హీఈస్ స్వింగింగ్ ద బాల్ వెదర్ హీస్ కాజింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ టు ద బ్యాట్స్మెన్ ఆర్ నాట్ ఇవన్నీ చూసి కానీ అవకాశం ఇస్తారు కానీ అర్జున్ టెండూల్కర్ అర్జున్ టెండూల్కర్ అంటే స్ట్రేట్ అప్ ఇవ్వరు అలాగే మన తెలుగు కురాడు రాహుల్ బుద్ధి అతను కూడా మరి బ్యాటింగ్ బాగా చేస్తే నెట్స్లో బాగా చేస్తే అవకాశం ఇస్తారు రాహుల్ బుద్ధి కూడా అతను కూడా ఒక ఛాన్స్ కూడా రాలేదు మిగతా బెంచ్లో ఉన్న వాళ్ళు చాలా మందికి ఛాన్స్ ఇచ్చారు అందుకని ఊరికే నో బడీ కెన్ గెట్ ఏ క్యాప్ జస్ట్ లైక్ దట్ సో అది పరిస్థితి సో ముంబై మే ఆర్ మే నాట్ గివ్ ఛాన్స్ టు ది రిమైనింగ్ యంగ్స్టర్స్ మరి మన ఫ్యాంటసీ పిక్స్ చూద్దాం కీపర్స్ ఇద్దరు రిషబ్ పంత్ అండ్ ఇషాన్ కిషన్ బ్యాటర్స్ రోహిత్ శర్మ డేవిడ్ వార్నర్ టిమ్ డేవిడ్ అదర్ డేవిడ్ తిలక్ వర్మ ఆల్రౌండర్ డేనియల్ సిమ్స్ అండ్ మిచెల్ మార్ష్ బౌలర్స్ కుల్దీప్ యాదవ్ ఖలీల్ అండ్ షార్దుల్ ఠాకూర్ ఈ టీంకి నా క్యాప్టెన్ మిచెల్ మార్ష్ మరొకసారి పెద్ద ఇన్నింగ్స్ ఆడతాడా చూద్దాం అండ్ వైస్ క్యాప్టెన్ ఈస్ డేవిడ్ వార్నర్ సో అది పరిస్థితి ఢిల్లీకి డూ ఆర్ డై గెలిచి తీరాలి ఆ టీం అయితే లుకింగ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు బాగా అనిపిస్తుంది ఢిల్లీ టీం ఎందుకంటే సర్ప్రైజ్ ఈస్ బ్యాటింగ్ వెల్ వార్నర్ విల్ కమ్ బ్యాక్ లాస్ట్ మ్యాచ్ ఫెయిల్ అయినా అండ్ మిచెల్ మార్ష్ ఫామ్లో ఉన్నాడు రిషబ్ పంత్ క్యామ్యూ ఆడతాడు అండ్ పవల్ ఫినిష్ చేస్తాడు అవసరమైతే అక్షర్ అండ్ షార్దుల్ కెన్ బ్యాట్ బౌలింగ్ ఎస్ ఈజ్ నౌ లుకింగ్ బెటర్ మచ్ మచ్ బెటర్ విత్ యాండ్రిక్ నోకియాస్ ఆల్సో ఫైండింగ్ ఈజ్ రిథమ్ ఫైనలీ ఐ థింక్ ఢిల్లీ డెఫినెట్లీ హ్యాస్ ఎ వెరీ గుడ్ ఛాన్స్ బట్ అక్కడ మరి రోహిత్ డేవిడ్ వీళ్ళు ఏమైనా మ్యాజిక్ చేస్తారా బట్ ముంబైకి ఓవరాల్గా వాళ్ళ బౌలింగ్ అంతా స్ట్రాంగ్గా లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఢిల్లీ ఇన్ దిస్ మ్యాచ్ మరి ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్కి అది డిసప్పాయింట్మెంట్గా అనిపించచ్చు కానీ బికాస్ ఆన్ పేపర్ అట్లీస్ట్ ఢిల్లీ లుక్స్ ఏ మచ్ మచ్ బెటర్ టీమ్